。女富二代考试作弊被抓，父亲花了一百万摆平，酒后驾车撞死四位同学，他的父亲却只用了三十万。这是一个穷人的命不如狗的国家，黑暗女主再次用自己的方式为穷人复仇，打断双腿，拔掉牙齿。这种残忍的方式让人思考，惩罚坏人的手段到底该不该有底线？小美剧荒与你相聚，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部《穷人的命不是命》的故事，《竞技女孩二》第三集。本集开始，娜诺这次来到了一个贫富差距极大的国家，穷人在这里活得不如流浪狗，富人却能为所欲为。同样是犯错，富人手里的钱越多，受到的惩罚就越轻。法庭也是按照资产审判的。镜头一转，在学校的办公室里，一对妇女坐在校长面前。女孩叫娜美，校长认为她考试作弊，就叫来了娜美的父亲乔治。看着娜美死不承认，乔治直接给了她一巴掌，然后提出给学校捐款一百万泰铢。让娜美负责打扫厕所，事情算是摆平了。从办公室出来，乔治又开始指责娜美。娜美觉得校长没证据，没理由罚她。乔治心里却很清楚，自己这个女儿从小撒谎成性，而且死不承认，于是就把娜美的车没收了，还不让娜美出去玩，为期一个月。正处在叛逆期的娜美对父亲的禁足毫不在意，晚上开着车就出去飙车了。而且一边开车一边喝酒，一边跟闺蜜开视频。娜美一边开车一边说，很有可能是小美举报了她作弊，因为她抄的就是小美的卷子。这件事只有小美知道。娜美越想越气，一脚油门踩下去，车祸发生了。醒来的娜美躺在死人堆里，倔强的眼神变成了惶恐，心里是无尽的后悔。镜头一转，车祸现场人来人往，娜美撞的车是学校的小巴车，车上有四名女孩。其中两个是小美和纳诺。有记者采访了乔治，想知道纳美是不是酒后驾车。乔治一句话没说就离开了。回到家里，乔治又开始训斥纳美，这是每次纳美犯错他都会做的事情，但也仅仅只是训斥。纳美这次表情没那么叛逆，但嘴上还是很强硬的解释，说出车祸的原因是刹车失灵。对于纳美的解释，乔治一个字都不信。旁边，娜美的妈妈很温柔地帮娜美说话，支持娜美的解释。毕竟，女儿开的是特斯拉。乔治很无语，就是他拿走了娜美车里的酒瓶，否则现在警察早就把娜美抓走了。乔治让娜美把嘴巴闭上。隔天，娜美回到学校，同学们议论纷纷。娜美很慌张。到了教室，娜美发现她最要好的闺蜜也想躲着她。而面前的桌子上，不知道谁放了一张娜诺的黑白照和一束花。娜美害怕到了极点。这边，乔治开始疯狂撒谎。他在电视上解释娜美驾车时刹车失灵，号召大家抵制特斯拉，还说娜美从小就酒精过敏。娜美同学们都快听吐了，因为娜美的酒量一直都很好。娜美虽然经常撒谎，却也不是没脸没皮的人。她尴尬地跑到厕所，却在厕所里看到很多骂她的话。晚上，娜美一家人其乐融融地吃饭。电视上播报了记者采访小美父母的画面。小美的父母一看就是穷人，他们很痛心，因为娜美一家人连句道歉都不肯说。娜美的良心开始自我谴责，但乔治并不觉得自己的行为有问题。他让律师写了证词，让娜美把证词背下来，把锅甩在小巴车司机身上。娜美拒绝了，她觉得自己不会说谎。乔治听着女儿的话，差点把前天的饭都吐出来。果然，娜美在撒谎这方面是个专家。几个英语单词都背不下来的她，轻轻松松的就把这些证词记住了。这天，娜美浑身轻松的从法庭走了出来，突然，她的脚边滚来一个酒瓶，人群中传出声音，质问娜美到底有没有酒后驾驶。随后，一个扎着红色发带的女人离开。记者们乘胜追击，询问问题。娜美慌了，乔治赶紧带着她走。义愤填膺的人群开始向他们身上丢垃圾。回到家里，娜美发现自己被人跟踪，网上还有投票。投票内容是娜美应该受到怎样的惩罚？看着变态的评论，娜美赶紧丢掉了手机。此时，娜美的精神已经极度压抑，她在镜子里看到了血色的人影。她害怕地找到闺蜜，希望跟闺蜜回到从前。她对闺蜜说：“车祸真的是因为刹车失灵。”闺蜜却看着娜美背后的鬼影，极度惊恐。原来她一直能看到车祸死去的那几个人，所以才不敢接近娜美。闺蜜又逃走了，娜美更害怕了。她也能隐约感受到身边有人。这边扎着红发带的女孩正在跟乔治做交易，她把娜美的罪证交给乔治。
。很快，二次庭审结束，结果是乔治赔偿每个受害家属三十万泰铢。要知道，纳美考试作弊，乔治都能拿一百万出来，几条人命却只有这么点钱。这就是穷人的悲哀。法庭外，娜美看到了小美的父母，两人眼神中有杀气，这是底层人无能为力时特有的眼神。他躲进车里，也无法摆脱那份恐惧。突然，前面的司机大喊“刹车失灵”，车祸发生在了他的身上。镜头一转，娜美回到了他酒驾的那天晚上。娜诺浑身是血，坐在娜美的车上，他对娜美宣布了网上对他的投票结果。同时出现两个人对他施暴，没踩刹车就把腿打断，说假话就打掉满嘴牙，惊恐的娜美崩溃了。再次梦中醒来，这次出现的是小美的父母，他们死死地按住娜美，用一把锯子分割她的身体。生不如死的娜美又醒了，这时她心里松了一口气，但她却在窗外看到了小美的父母，两人就呆呆地站在那里，害怕的娜美赶紧找到乔治，紧紧地抱着他。可他的噩梦才刚刚开始。网上排名第一的投票发起人其实就是乔治，是他最信任的父亲。投票内容是杀了娜美。绝望的娜美又醒了，这一次真的回到了现实。她奄奄一息地躺在床上，娜诺突然出现了。她对娜美说：“如果早些承认错误，就不会是现在的结果。”随后便悄然离去。娜美走了，红发带女孩出现了。他打开了病房的电视，新闻正在播报，案件找到了新的证据，是娜美一边喝酒一边飙车的照片。除了这些，还有乔治和红发带女孩交易罪证的录音。红发带女孩对娜美说：“现在没有任何人能帮她，唯一解决的途径就是死亡。”女孩悠悠地引导娜美去死。此时，楼下正准备离开的娜诺听到一声巨响，是从楼上跳下来的娜美。他的身后也传出了一道性感的声音。娜美笑着跟出现的女孩打招呼。原来，红发带女孩的名字叫尤里，是娜美撞死的四个人之一，是前两集都出现过的神秘存在。两双眼睛对视，一个无欲无求，一个充满欲望。看来，跟撒旦女儿娜诺比起来，尤里的身份也不简单。自此，《寂寂女孩》第二季第三集到这里就结束了。娜诺虽然残忍无情，但她惩戒坏人仍有底线。而新出场的尤里用铁血手段告诉我们，他的手段既极端又残忍。两个女主的纷争即将开始，接下来的故事一定会愈发重口味。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。